Ok, vamos a ver uh, los, las diferencias entre modo indicativo y modo subjuntivo. Se explica un poco diferente en nuestro libro de texto, pero um, uh, les presento la información de um, uh, una manera diferente. Bueno, el modo indicativo se usa para informar sobre un hecho o estado que el hablante considera real o definido ya sea en el presente, el pasado o el futuro. Modo indicativo presenta la realidad como cierta y de forma objetiva. El indicativo puede usarse en las cláusulas principales o en las cláusulas subordinadas. Aquí hay un ejemplo. No tenemos clase en el campus. Es modo indicativo, forma de tener. Y es, bueno, la presentación de un hecho, a fact. Por eso se usa modo indicativo. El modo subjuntivo, en cambio, expresa la realidad de una forma más subjetiva, es decir, presenta la realidad como deseable, posible, incierta, dudosa, hipotética o en relación a las emociones. Normalmente se usa en oraciones impersonales y en la cláusula subordinada de una oración compuesta. En este caso, la cláusula principal, normalmente en indicativo, suele incluir verbos que indican voluntad, deseo, duda, emoción o sea, la relación con hechos indefinidos o hipotéticos. Hoy vamos a ver uh, funciones del deseo o voluntad. Ejemplos. Prefiero que tengamos clase en el campus. Bueno, por primero, hay dos cláusulas. La cláusula principal, la cláusula subordinada, separadas por la palabra que. Hay un verbo de voluntad preferir en la cláusula principal eso requiere uso de subjuntivo en la cláusula subordinada. También hay dos sujetos diferentes, yo, nosotros. Okay? Por eso, modo subjuntivo. En este caso, hay solamente, pues, la frase usa un verbo de voluntad, preferir, pero hay solamente un sujeto, yo. Prefiero tener clase en el campus. Por eso se usa el infinitivo, porque hay solamente un sujeto. Vamos a ver unos, unos ejemplos más. Que okay, repito, en esta frase hay dos cláusulas. La cláusula principal, ellos saben, y la cláusula subordinada. El problema radica en las desigualdades sociales. Perdón, necesito agua. Hay dos sujetos, ellos y el problema. Okay, por eso... Pero um, uh, en este caso se sabe de seguro la causa del problema... Y este verbo no uh, requiere uso del subjuntivo en la clase subordinada. Aquí hay un verbo que expresa voluntad o deseo, esperar, to hope, to wish for. Requiere el uso del subjuntivo en la clase subordinada si hay dos sujetos. Y hay dos sujetos, yo y ustedes. Espero que encuentren donde radica el problema. Existe la esperanza de encuentren la causa del problema, pero no hay seguridad, requiere el subjuntivo. Repito, normalmente el subjuntivo de la cláusula es diferente al sujeto de la cláusula subordinada. Si no hay cambio de sujeto, se usa el infinitivo. Hay unas excepciones que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, ella quiere que tú hagas una recopilación de record, uh, perdón, corridos de la revolución. Aquí hay solamente un sujeto en el segundo ejemplo, por eso se usa infinitivo. Ella quiere hacer una recopilación de corridos de la revolución. Ok, a ver este uso del subjuntivo es um, uh, el único uso que estudiamos hoy, según uh, la sílaba, deseos. Okay. También uh, se puede decir, uh, son verbos que expresan voluntad. Emoción vamos a ver un poco más adelante porque, um, bueno, por la división de este libro de texto, pero creo que el viernes vamos a estudiar uh, verbos de emoción. Cuando en una oración compuesta la cláusula principal contiene un verbo que expresa voluntad, es decir, recomendación, sugerencia, mandato, etc., um, y las subordinadas son diferentes, generalmente se usa el verbo en subjuntivo en la cláusula subordinada. Dos cláusulas normalmente van unidas por la conjunción que, pero hay excepciones. A veces uh, se usan um, uh, conexiones adverbiales. Si el sujeto es el mismo, se usa el infinitivo. Por ejemplo, espero que desempeñen bien su trabajo. El verbo es desempeñar y es um, uh, subjuntivo en este caso. Segundo ejemplo, hay solamente un sujeto, yo. Por eso se usa el infinitivo. Espero desempeñar bien mi trabajo. Esta es una lista parcial de verbos de voluntad. Hay más, 
por ejemplo, querer, no está, esperar, uh, no está. Pero um, todos piden voluntad, o expresen voluntad, es decir, expresen deseos y objetivos. Fíjense que en cuanto a la construcción, que en la cláusula principal tenemos en indicativo una forma de este verbo o un verbo así. Okay? Luego tenemos que y luego en la cláusula subordinada de la frase hay un uso del subjuntivo. Ejemplos. Piden que vengamos temprano. Que they ask that we arrive early. Or that we get there. We come early. Dos sujetos. Ellos, nosotros. Quiero que terminen el trabajo. I want them to finish the work. Esperamos que pueda salir bien. We hope that you do well. Aquí hay solamente un sujeto. Quiero terminar el trabajo. I want to finish the work. Es distinto de quiero que termine el trabajo. I want them to finish the work. Porque hay dos sujetos. Okay? Un sujeto requiere el uso del infinitivo. Okay, vamos a pasar a unas actividades. Recuerda, you'll complete these activities on the participation worksheet. Filling them in like that in your document. And then you'll upload that to campus and the answers will post after uh, the due date. Okay, usando frases de subjuntivo, escribe tres cosas que te gustan de tu universidad. Por ejemplo... Me gusta que en mi universidad los estudiantes puedan tomar clases online. Qué ironía. Pero um, uh, uso de subjuntivo aquí. Okay, tres frases completas. Dice ahora, escribe tres cosas que te molesten de la ciudad donde vives. Por ejemplo, me molesta que haya subjuntivo tanto tráfico. Ok, pueden pasar el video y cumplir este trabajo y seguir cuando terminen. Actividad 611. ¿Cómo se dice en español? Estas son traducciones. I hope we arrive on time. ¿Cómo se dice en español? My grandmother always asked me to play the piano for. ¿Cómo se dice? Y finalmente, vamos a ver una escena de cómo agua para chocolate. Um, uh, está en este enlace. Luego dice, usa frase, uh, cuatro frases de la columna izquierda y los personajes de la columna derecha para escribir cuatro frases completas. And by the way, your um, sentences you write don't necessarily have to be about the scene that we're watching, which is pretty short. Um, it can be about the whole movie in, in general. Okay, en cuanto a la escena, casi casi es la escena inmediatamente después de la última escena que vimos, pero um, uh, faltan unas cositas. Por ejemplo, uh, Nacha, la criada, murió después de comer el pastel. Ella murió de el corazón roto por un amor perdido. Luego, uh, bueno, Tita, después de morir Nacha, Tita se hizo la cocinera para el rancho y después de un año de servicio, Pedro le da rosas de regalo. Bueno, um, uh, su esposa se pone enojada y después Tita tiene la idea de, bueno, Nacha le da la idea de hecho, de preparar un plato especial con los pétalos de las rosas. Y es todo lo que voy a decir. Okay. Ya estamos para la escena. Es todo para hoy. Gracias por mirar y adiós.